Okay guys Hari ni aku nak unboxing Monitor yang aku baru beli Iaitu Acer A-Open 32HC5QR uh, Fire Legend tu dia punya branding Ni semua under Acer So monitor ni uh, Spec dia 32 inci uh, Refresh rate dia maksimum 165Hz Dia pakai VA panel dia punya response time dia 5 millisecond dan monitor ni dia uh, sedikit curve so jom kita unboxing ok aku sebenarnya beli 3 ketul monitor ni untuk aku punya simbrit dan sebenarnya 2 lagi aku dah pasang dah So yang tak akhir ni baru aku nak buat unboxing lah So kotak dia buka dari atas And barang yang pertama sekali kau akan dapat dia punya power adapter dia uh, Power adapter dia macam ni je Dia tak ada kotak hitam yang besar tu Semuanya ada kat dalam monitor tu So ringan sikit lah And lepas tu dia ada bagi dia punya kaki kaki monitor tu dan lepas tu monitor tu sendiri aku buka ni ok letak tepi dulu yang dalam kotak ni lagi yang dia bagi beg plastik ha, ok kita letak ni tepi ada manual book ada warranty card lepas tu dia bagi HDMI kabel dia bagi HDMI kabel penutup uh, skru untuk besa mount dengan skru untuk kaki dia tadi ok so untuk kaki dia kan untuk kaki dia ni simple je kita buka skru ni ok cara pasang dia simple je slide kan benda ni kita letak skru kat bawah ha, macam tu ada 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 skru driver ha, ok skru je macam tu tapi aku takkan pasang Aku takkan pasang dekat aku punya monitor lah Sebab aku ada mount, mount sendiri Aku beli Tiga ketul monitor ni Dua lagi dah pasang Ini yang tak air So Ini adalah rupa monitor tu Ok ah, Macam ni Ini rupa monitor tu 32 inci VA panel Full HD 1920 1080 Ok Kita tengok Kat bawah dia ada Lubang untuk power adapter Ada 2 HDMI port Ada satu Apa nama tu Display port Kalau korang nak dapatkan Full potential monitor ni Korang kena guna display port kalau guna display port baru dapat 165Hz refresh rate kalau guna HDMI korang just dapat 144Hz je maksimum ok 
ni cara nak pasang apa dia punya kaki tu kat belakang nampak kat belakang tu kita pusing jap kat belakang tu dia ada branding A open tu ha, lepas tu design dia agak gaming sikit lah ada corak-corak sikit dan the reason aku beli monitor ni juga sebab dia punya bezel ni nipis je ha, and untuk 32 inci sebenarnya agak besar kalau full HD sebenarnya elok 27 inci tapi untuk kegunaan aku aku perlukan 32 inci tapi kalau beli 32 inci um, monitor 2K mahal sangat bajet tak cukup so aku just beli monitor 32 inci full HD ni harga dia masa aku beli dalam 870 ringgit seketul so aku beli 3 ketul dalam 2000 lebih sahaja ha, kalau korang tengok kat belakang tu ada aku punya seat mirip tu ha, dah pasang dua sekejap lagi aku pasang yang ni lepas tu aku tunjuk kualiti gambar dia Hey guys, so aku baru je lepas setup aku punya PC ni Aku baru je lepas pasang triple screen setup ni Tiga-tiga uh, monitor ni adalah daripada model yang sama Model yang aku tunjuk tadi And yang aku baru pasang tadi monitor yang belah ni uh, Okay So ini adalah aku punya simulator setup And aku ada sediakan Satu monitor test untuk kita tengok prestasi monitor ni Sekejap ya Ok program yang aku guna untuk test monitor Selalunya EZO monitor test ni ha, Dia ada banyak test yang korang boleh pilih Test pattern, defective pixel untuk check Sama ada korang punya monitor Ada dead pixel ke gradient dan lain-lain So kita just tekan je start test Okay, ni pattern dia nak tengok sama ada semua straight ke tak, image quality elok ke tak dari um, tengok daripada dalam kamera ni ok kat luar pun ok ini check level hitam ni dia guna VA panel so hitam dia tu lagi elok sikit daripada LCD tapi tak boleh lawan OLED lah ok lepas tu kita check putih Ha, putih dia ni tak terang sangat sebab sekarang ni aku set monitor ni 50% brightness je sebab tiga monitor terlalu terang untuk mata ha, ni check pixel dead pixel untuk warna merah warna hijau warna biru lepas tu ni nak tengok dia uniform ke tak kalau depan mata aku nampak uniform tapi dari dalam kamera ada nampak sedikit apa sedikit bercelaru lah image dia tapi kat luar depan mata nampak ok je ha, yang ni pula dia nak tengok so kalau gambar ni um, monitor yang elok dia boleh bezakan antara dua warna yang sama ni yang lebih kurang ni So monitor ni ok lah Dia boleh bezakan antara dua warna yang lebih kurang ni ha, Ni dari segi gradient nak tengok dari paling gelap ke paling cerah ha, Ni pula tulisan Kalau korang boleh tengok tulisan dia tu jelas ha, Sekejap aku akan zoom supaya korang boleh tengok Seperti yang korang tengok sekarang ni uh, Tulisan dia boleh dibaca, senang dibaca uh, tak susah 32 inci rasa, merasa macam pecah tapi bila depan mata rupanya tak pecah pun 32 full HD masih elok untuk dipakai ok the next one kita nak tengok sama ada betul ke monitor ni uh, mampu mengeluarkan image selaju 165Hz so kita pergi kat UFO test ni kita tengok uh, dia detect 165 hertz frame rate 165 hertz refresh rate uh, kalau korang tengok yang belah atas tu image dia smooth je 
berbanding 80 frame per second 41 frame per second nampak stuttering yang atas sekali tu 165 Hz ha, dia, dia walaupun dia laju tapi image tu tak nampak ghosting sebab dia punya refresh rate tu tinggi so ok lah kita boleh je nak tambah lagi tambah 6 Hz oh nampak tu yang bawah tu kalau refresh rate korang rendah test lagi test lagi ha. nampak tu masih masih lawa gambar kalau tengok depan mata lagi elok sebab kamera ni cuma ambil image tak sampai 165 frame per second pun so depan mata baru nampak lawa so itu sajalah test gambar buat masa ni ok so sekarang ni aku nak tunjukkan korang gambar dia macam mana bila kita main game macam game racing ke yang mana image dia tu agak laju so kita boleh tengok prestasi 165 kat situ macam mana 5, 4, 3, 2, 1, go small crash right 6 left 5 right 3 don't get into turn square right and right 4 left 5 100 crest a medium right 2 don't get into left 1 keep right over crest and left 2 long and caution crest a medium right 1 left 6 right 5 left 5 over bumps K crest right 1 into left 4 left 6 over crest left 6 over bump right 3 and left 6 over crest through gate left 6 dip left 4 over crest dip left 6 keep middle of crest 60 crest dip right 6 right 4 over crest dip keep middle of crest left 6 dip left 4 over crest dip left 6 keep middle of crest left 6 dip left 4 over crest dip left 6 keep middle of crest left 6 crest dip over finish to stop satu kalau korang nak tahu monitor ni viewing angle dia bagus nampak ni aku dah betul-betul kat ujung tapi image dia warna still sama macam tengok depan-depan memang lawak lah so inilah dia Acer A-Open Fire Legend 32HC 5QR Itu saja buat masa ni Terima kasih kerana menonton Kalau korang Dalam in the market nak beli Monitor 32 inci yang Harga tak Harga tak barai sangat Boleh lah cuba beli ni Harga dalam 870 ke 890 Ikut kedai dan mungkin kalau korang cari kat Shopee ada diskaun itu sahaja buat masa ni terima kasih kerana menonton Assalamualaikum ok guys untuk cons pula monitor ni ada 3 je yang aku boleh jumpa itu pun cerewet lah yang pertama design button untuk menu monitor ni dia masih lagi menggunakan button macam zaman dulu instead of guna nipple button yang monitor baru zaman sekarang guna yang kedua pula monitor ni dia punya kaki asal tu tak boleh adjust tinggi dan juga tak boleh rotatekan monitor ni Uh, so adjustment yang korang dapat hanyalah tilting dan yang ketiga cons yang ketiga adalah dari segi speaker monitor ni tak ada speaker 
Dia cuma ada auxiliary port tu So korang kena cocok speaker sendiri uh, Itulah saja.